இதுவரைக்கும் ரம்னிஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இந்த வீடியோவுக்கு கீழே உள்ள ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே பக்கத்தில் உள்ள பெல் சிம்பிள கிளிக் பண்ணிட்டா நம்ம சேனல்ல வரும் எந்த ஒரு வீடியோவையும் மிஸ் பண்ணாம பாக்கலாம் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம கிச்சன்ல வேர்க்கடலையும் எண்ணெயும் வச்சு ஒரு சத்தான உரண்டை ஒன்று செய்ய போறேங்க வேர்க்கடையில அதிக அளவு புரத சத்து இருக்குதுங்க அது இல்லாமல் நல்ல கொலஸ்ட்ரால் அதிகம் இருக்குது குழந்தைங்களுடைய அறிவு வளர்ச்சிக்கு ரொம்ப நல்லது அதனால இதை வேர்க்கடலை யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் அதே மாரி எள் எடுத்துருக்கிறேங்க எள் வந்து சக்கரை வியாதிக்காரங்களுக்கு நல்லது எலும்பு வளர்ச்சிக்கு நல்லது அதனால எள் எடுத்துருக்கிறேன் கூடவே வந்து வெள்ளம் சேர்த்திருக்கோம் வெள்ளத்தில் வந்து இரும்பு சத்து அதிகம் இருக்கனால குழந்தைங்களுக்கு ஒரு சத்தான உரண்டையாக அது இருக்குங்க இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாங்க வேர்க்கடலை இரநூறு கிராம் எடுத்து வச்சுருக்கிறேங்க எள் நூறு கிராம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் வந்து வேர்க்கடையில் பாதி அளவு எள் எடுத்துருக்கேன் நீங்கள் சரிக்கு சரி இரநூறுக்கு இரநூறு கூட எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு விருப்பமாக இருந்தால் வெல்லம் முந்நூறு கிராம் மொத்தம் ஆகுதுங்க நான் இரநூறு கிராம் வெல்லம் மட்டும் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் மொத்தமாக நெய் தேவையான அளவு முதல்ல வேர்க்கடலையை ஒரு க வெறுங்கடாயில் போட்டு நல்லா வறுத்துக்கலாங்க நல்லா செவத்க வறுத்துக்கணும் ரொம்ப கருக விட்டுறாதீங்க பாருங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கலர் மாறி இருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் இருந்தால் போதும் இந்த மாதிரி செவந்து வந்தால் போதுங்க ரொம்ப சவக்க விடாதீங்க இப்போ இதை எடுத்து ஆற வச்சிடலாங்க ஆற வச்சு தோல் நீக்கி புடைச்சிக்கலாம் இதை நம்ம இப்போ திருப்பியும் வெறுங்கடாயில் எல்லை போட்டு நம்ம நல்லா வறுத்துக்கலாங்க எள்ளு வந்து நல்லா படப்படன்னு பொறியணுங்க அதே சமயம் கொஞ்சம் செவந்து வரணும் அந்த அளவு நம்ம வறுத்துக்கணும் எல்லை பாருங்க நல்லா வறுபட்டுடுச்சு சடச்சடன்னு வெடிக்கும் வறுக்கும்போது உங்களுக்கு அதுவே தெரியும் வாசம் வரும் இந்த ஸ்டேஜில் எடுத்து இதையும் ஆற வச்சுக்கலாங்க இப்போ நிலக்கடையிலே தூள் நீக்கி எடுத்து வச்சுருக்கிறாங்க எள்ளும் ஆறிடுச்சுங்க இப்போ இதை மிக்சி ஜாரில் போட்டு நம்ம கிரைண்ட் பண்ணுறத பற்றி காமிக்கிறோம் பாருங்க முதல்ல கொஞ்சமாக வெறுக்கல்லை போட்டுக்கலாம் கூடவே கொஞ்சம் வெள்ளம் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க இப்போ இதை நம்ம கிரைண்ட் பண்ணோம்னா இந்த மாரி பதமாக கிடைக்கும் இந்த மாதிரி பவுடராக பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க அதை ஒரு பிளேட்டில் போட்டுக்கலாம் இப்போ திரும்பியும் கொஞ்சம் போட்டு காமிக்கிறோம் பாருங்கள் முதல்ல வேர்க்கடலை கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் வெள்ளம் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க இது கூடவே கொஞ்சம் எல்லையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இப்படி வேணா கூட அரைச்சிக்கலாம் இல்லை வெள்ளம் எள் தனியாக அரைச்சி வெள்ளம் வேர்க்கடலையும் தனியாக அரைச்சி ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு எப்படி சௌகரியமோ அந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் இப்போ இதை கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க இப்போ எல்லாம் கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்ததெல்லாம் ஒரு தட்டில் போட்டு வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க இப்போ நான் வந்து நெய் எடுத்து வச்சேங்க ஆனால் நெய் யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை ஏன்னா வந்து வேர்க்கடலையும் எண்ணெய் சத்து இருக்கும் எள்ளுலேயும் எண்ணெய் இருக்குது அதனால் எனக்கு வந்து உரண்டை பிடிக்கிறதுக்கு சரியாக இருக்குனால நான் இப்போ வந்து நெய் யூஸ் பண்ணலை உங்களுக்கு அப்படி உரண்டை பிடிக்க பதம் வரலைன்னா நீங்கள் வேணால் நெய் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதில் இப்போ நல்லா இறுக்கி பிடிக்கணுங்க முதல்ல நல்லா இறுக்கி பிடிக்கணும் அப்போ தான் வந்து லட்டு உடையாமல் வரும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் நல்லா சேவ் பண்ணோன்னா நீங்கள் அப்போ லூஸாக உருட்டிக்கலாம் இந்த மாதிரி உருட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாங்க இதே மாதிரி இன்னொன்று பிடிச்சி காமிக்கிறோம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா இறுக்கி பிடிங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து உரண்டை உடையாமல் இருக்கும் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு எந்த சைஸ் வேணுமோ அந்த அளவு நீங்கள் உருட்டி வச்சுக்கலாம் இப்போ இதே மாரி நம்ம எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாங்க பாருங்கள் இதே மாரி நல்லா உரண்டி இதே சைஸில் பிடிச்சி வச்சுருக்கிறேன் இந்த உரண்டை வந்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தா ரொம்ப நல்லதுங்க டெய்லி ஒரு உரண்டையை வந்து குழந்தைங்க ஸ்கூல் விட்டு வரும்போது நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லது இதில் வந்து பல விதமான சத்துக்கள் இருக்கிறதுனால குழந்தைங்களுடைய எழுத்துக்கு ரொம்ப நல்லதுங்க சின்ன வயசு பசங்க முதல் கொண்டு பெரியவங்க வரல இந்த உரண்டை டெய்லி ஒன்று சாப்பிட்லாங்க ரொம்ப நான் உடம்புக்கு நல்லது இந்த டிஷ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த டிஷ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மீண்டும் உங்கள